ሰላም ጤና ስልኝ እንደናችሁ ዛሬ ደሞ ወርቃማ ወተት ወይም ደሞ ወርቃማ መዳኒት በሚለርስ አዲስ ቪዲዮ ጂዮ እንደና አንተ ተመልሻለሁ ምንድነው ወርቃማ አልተጋነነ ነው ይብላችሁ እንደምታስቡ እርግጠኛ ነኝ ይሄ ምንድነው ከሚሰጠው ጤና ጥቅም አንጻር ወርቃማ የተባለ ባንድ አንድ የጤና ባለሙያዎች ዘንድ የሚጠራው እርድ ነው ስለ እርድ ነው ዛሬ የምናውና የእርድ የጤና ጥቅሞች ነው ይሄንንም እንዴት አድርገን በቀላሉ ቤቶች ለናዘጋጅ እንደምንችልና እኔና ቤተሰቤ እንዴት አድርገን እንደምንጠቀመው አሳያችኋለሁ ትንሽ ስለ እርድ ለማለት ያህል እርድ እኛ በቀላሉና ብዙ ጊዜ ሁሉም ሰው ቤት ማለት ይችላል ስለምናገኘው ብዙም ጥቅም ያለው መስለንም ኢትዮጵያ ምግብ ከመልክ ከመቀየር ምግብ ከማጣፈጥ የዘለለ ብዙ ጥቅም እንዳለው ተደርጎ አይታስብም እኔ እንደዛ ነበርም አቀው ግን ከተወሰነ አመት በፊት እኔ ቢያንስ ከ3 ከ4 አመት በፊት ይሆናል በየቀኑ ባይሆንም በሳምን 3 4 ጊዜ በመንሰራቸው ምግቦች ውስጥ በመንጠጣቸው ነገሮች ውስጥ በመጨመር እኔና ቤተሰቤ ባለ ቤቴም በጣም ነው የሚወደው ከጤናው ጥቅም አንጻር እንጠቀመዋለን እና እርድ ምንድነው ለመገጣጠሚያ ላይ ያሉ ችግሮች ጡት ካንሰር አምጪ ሊሆኑ ነገሮችን ይከላከላል የምትንፈሻ ታሪክ ያዙ ችግሮችን ይከላከላል የልብ መመን እንዲቀንስ ያደርጋል የስኳር መብዛትን ሰውነታችን ውስጥ እንዲቀንስ ያደርጋል የደምግፊትን እንዲቀንስ ያደርጋል ኮሌስትሮል እና በጣም ብዙ ጥቅሞች ናቸው ያሉት ከነዚህ ውስጥ ግን ብዙ ጥናቶች አሁን ያረጋጋጡ ያሉት ከመገጣጣሚያ ችግር ጋር ያካል መገጣጣሚያ ያለት ችግሮች ከነሱ ጋር በተያያዘ በተለያዩ በታካሚዎች እየተሰጡ ውጤትም እያሳየን ያለውና እርድ ሞደሬት በሆነ መንገድ ማለት ተመጣጣኝ በሆነ መንገድ ሲወሰድ ለጤና በጣም ብዙ ጥቅም አለው ስለዚህ ከዛ ውስጥ እንዴት አድርገን በወተት መልክና ከወተት ጋር ማለት ነው ከወተት ጋርና እንዴት አድርገን ደግሞ በፔስቶ መልኩ ወይም ደግሞ እንደ ሊጥ ባለ መልኩ አዘጋጅተን አስቀምጣን በፈለግን ጊዜ እንዴት አድርገን ከሌሎች እንዴት አድርገን ከሌላ ነገር ጋር ከውሃም ጋር እንደ ሻይ ያርገን ከምግብ ጋር መጠቀም እንደምንችል ላሳያችሁ ሞክራለሁ ይሄን ቪዲዮ አይታችሁ ጥያቄ ካላችሁ ከስር ጻፉልኝ ላይክ ኮሜንት ማረክ ሼር ማረክ አትርሱ ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ቀዩ መልክት ከስር ተጫኑና በሚቀጥለው ጊዜ ሌላ ቪዲዮ ሲሰራ ወደናንተ እንዲደርስ ይረዳቸዋል ስለዚህ ዛሬ ስለ ወርቃማው መጠጥ ወርቃማው ነው ተታብረን እንሰራለን እና ሌሎች ካርድ የሚገኙ ነገሮችንና ካርድ የሚሰሩ በጣም ለጤና ጠቃሚ ከሆኑ ነገሮች እንዴት መጠቀም እንደምንችል አብረን እናያለን አብራችሁኝ ቆዩ ስለእርድ ለላ ነግራችሁ ምፈልገው ነገር ምንድነው በተመጣጣኝ ሆነ መንገድ በየቀኑ ለተጠቀሙት የምትችሉት በጣም ጠቃሚ ሆነ ነገር መሆኑ ነው ይሄም ስላችሁ ግን በተለያየ መንገድ የተዘጋጀ አለ ለምሳሌ እኛ አንድ አንዴ በመግብ ጋር መመገብ ሳንችል እንደዚህ በታብሌት መልክ የተዘጋጀ አለ ይሄ አሁን 400 ሚሊ ግራም ነው አንዱ ታብሌት ውስጥ ያለውና እሱን በቀን አንድ ጊዜ ነው ይሄ ወሰዱ ሚለው እሱን በቀን አንድ ጊዜ ነው ይስጣለ ከፍቻ ሳያያቸዋለሁ ምን እንደሚመስል ማለት ካላን ነው ብዙ ጊዜ ከመገዛ አብሰላችሁ ለመብላት ወይ ደግሞ በፈልጋችሁ ሰዓት አዘጋጅታችሁ ለመጠቀም ታችሉ ስትቀሩ እንደዚህ የተዘጋጀ አለ አንድ ፍሬ ይሄንን ስለዚህ ከ400 እስከ 600 ግራም በቀን ውስጥ ይመከራል ስለዚህ ምግብ ውስጥ አብሰላችሁ ስትጨምሩ ይበዛል ብላችሁ አትጠቀሙ ለምን ያንን ምግብ ወይ ሰራችሁ ነው እናንተ ብቻ አይደለም ምትወዱት አይደል ብዙ ሰው ነው የሚበላው ስለዚህ ለአንድ ሰው ቢያንስ ካንድ የሻይ ማንኪያ በቀን ውስጥ ብትጠቀሙ ብዙ የሚባል አይደለም ግን ሌላ ኔ የጤና ባለሙያ ቢሆንም ከዚህ ከታያዘ አይደለም ሙያ ይና በሄነ ነገር በራሳችሁ በራሳችሁ በትንሹ ሞክራችሁ ጥቅሙን አይታችሁ እንደተጠቀሙ ነው መመክራችሁና ያም እንድነው ብዙ ጊዜ ስትወስዱ ብዙ ጊዜ ስትወስዱ እኔ አሁን ላሳይ በብዙ ተለያዩ ቪዲዮዎች ላይ ያሳየሁት ያለው ከጀመርኩ ጀምሮ ምንድነው ወደ ውስጥ የሚገቡ ነገር ነው ወደ ሰውነታችን ውስጥ የሚገቡ ነገሮች ነው እና ብዙ ጊዜ እስቲ ለፊታችን የሚሆን ነገር አሳይን ምናምን የሚሉ አንድ አንድ ጥያቄዎች እየመጡ ነውና እነዛ ነገሮች በመቸለው አቀመኔ ቤት ውስጥ እንዴት አርጌ ራሴን ሰውነቴን ወይ ደግሞ መልከን ወይ ደሞ ያው ማንኛውም ሴት እንደምትለው ፊቷን እንዴት አርጋ እንደምትጠብቅ እኔ ማርጋቸው ነገሮች አሳያቸዋለሁ ግን በመጀመሪያ ላሳያችሁ መሞከረ ምፈልገው ነገር ምንድነው ወደ ውስጣችን የሚገባው ነገር ነው መጀመሪያ ከጥቅም ያለው ከዛ ሰውነታችን ላይ የሚወጣ መልካችን ላይ የሚወጣ በዚያ አምናለሁና ያና ኑራችን ስታይል ወይ ደሞ ላይፍ ስታይላችን ነው ብዙ ጊዜ እኛን የሚመስ ሰው ኑሮን ይመስላል እንደሚባለው ነውና በጣም አትጨነቁ በመንም አይነቱን የታለብት ሆኖ ውሃ ጠጡ 
እና ቆዳችሁ ላይ ከሚደረግ ነገር የበለጠ ወደ ውስጣችሁ ወደ ሰውነታችሁ ውስጥ የምትገቡት የምትመገቡትና የምትጠጡት ነገር ላይ በጣም ጥንቃቄ ያድርጉ ለዛ አብዛታችሁ ተጨነቁ ያ ነገር ሰውነታችሁ ላይ ቆዳችሁ ላይ ያንጸባርቃል ውሃ ጠጡ በምንም አይነት ሁኔታውስ ብትሆኑ ቢጠማችሁም ባይጠማችሁም በቀን ቢያንስ ከ8 ብርጭቆ ውሃ ጠጡ ይሄንን መከራችኋለሁ እርድ በራሱ ከቆዳችሁ ላይ ከመንቀባው ይልክ ሰውነታችሁን سنመገበው ማለት ነው ወደ ውስጥ ኢንጀስ سنአረገው ቡግርን የመከላከል ጸባሃሪ ያለው ብዙ ነገሮች በጣም ብዙ ጥቅሞች አሉት ካንሰርን የመዋጋት ጸባ ያለው የበሽታ መከላከል አቅማችንን በጣም 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 ያጎለብታል ስለዚህ በቀላሉ ቤታችን ውስጥ ለምናገኘው ነገር ነው ብዙ ወጭ አይጠይቅም ቆዳችን ላይ ሰውነታችን ላይ ከታመምን በኋላ ለህክምና ለመዳኔት የምጣውን እናወጣው ነገሮች በቀላሉ ቤታችን ውስጥ ጤናችንን እየጠበቀ መቀነስ እንችላለን ለማለት ወዳለው ስለዚህ ይሄንን እርድ ስትጠቀሙ ነግራችሁ ማላልፈው ነገር ምንድነው ይሄንን እርድ ስትጠቀሙ ከደም ጋር የታያዘ ችግር ካለባችሁ ማለት ከባድ የደም መፍሰስ ካለባችሁ ወይ ደግሞ በሀኪም የተረጋገጠ የደም ችግር አለ አይደለ ከደም መዛት ወይም ደግሞ ዮራባ ብዙ መፍሰስ የደም አለመርጋት ችግር ካለባችሁ ሀኪማችሁን አማክሩ ወይ ደግሞ በቅርቡ ኦፕሬሽን የምታደርጉ ሰዎች ከሆናችሁ ማለት ደምን የማቅጠን ባህሪ ስላለው ደማችሁ ቶሎ እንዳይቆም ሊያደርገው ይችላል ይሄ የሚሆነው ግን ምንድነው በትክክለኛው መንገድ ከተወሰደ ሳይሆን አብዝቶ ከተወሰደ ነው ስለዚህ ምንም ያህል ብንጠቀም በቀን ውስጥ በሁለት ሶስት ሹርባ ማንኪያ አንጠቀም ወይ አይደለም ያን ያህል አንጠቀም ሁሉ ጊዜ ምግብ ውስጥ ነው ጨምረን የምትጠቀመው ምግብ ውስጥ ደግሞ ጨምረን ስንልና ከሚሰጠው ጥቅም አንጻር ምንድነው ስትጠቀሙ አብዝታችሁ ምንን ነገር ስትጠቀሙ የሚጠቀው የሚሰጠው ጥቅም ትቶ ያው ጉዳት ያመጣል አሁን ስኳር ከመቀነስ አልፎ በጣም ሰውነት ታችሁ ውስጥ ያለውን ስኳር እንዲወርድ ያደርገውና ሌላ ችግር ያመጣል ደማችሁን ከመቀነስ ያነፈ በጣም ደማችሁ እንዲወርድ ያደርግና ሌላ ችግር ያመጣል ስለዚህ ስትጠቀሙ በጣም አብዝታችሁ አትጠቀሙ ከዛው ጭ ማንኛውን ነገር በልኩና በአግባቡ ከተጠቀማችሁ በጣም ጥሩ የሆነ ለውጥ ታዩበታላችሁ እንደዚህ አይነት ነገሮች ውስጥ ቤታችሁ ስትሞክሩ በጣም አትሰልቹ ቢያንስ ከ2 እስከ 3 ሳምንት ባለው ጊዜ ውስጥ እስከ 21 ቀን ባለ ጊዜ ውስጥ ሞክራችሁ ለውጡ ነው ብዙ ጊዜ እንቸኩላለን በአንድ ሳምንት በሶስት ቀን በአራት ቀን ተጠቅመን ቶሎ ለውጡን አላየንም ብለን ተውና ደሞ ሌላ ነገር ሞክራል ስለዚህ ብዙ ነገር ስትሞክሩ አትሰልቹ ቢያንስ እስከ 3 ሳምንት ሞክራችሁ ጥቅሙን ይውት ይሄንን መከራችኋለሁ ስለዚህ አሁን ወደ አዘገጃጀቶቹን ገባለን ስለዚህ አሁን ወደ መጀመሪያው ስራ እናዳለን ደስ አለኝ እና ለዚህ ስራ የሚያስፈልገኝ ነገር ምንድነው ያው በዋናነት እርዱ ነው ድርስ ታዘጋጃለሁ ይሄን ከእርዱ ወጪ የሚያስፈልጉኝ ነገሮች ባሳያችሁ በጣም ቀላል ነው ዝንጅብል አንድ የሾርባ ማንኪያ የሚሆን ነጭ ሽንኩርት አንድ ሾርባ ማንኪያ የሚሆን እና ቆንዶ በርበሬ ቆንዶ በርበሬ እሩ በሻይ ማንኪያ የሚሆን ብዙ ጊዜ እርድን ስትጠቀሙ ጥቁር ቆንዶ በርበሬ አብራችሁ ተጠቀሙ በተቻላችሁ አቀም ግን ቆንዶ በርበሬው ተፈሽቶ ብዙ የቆየ ማለት ይሄ ታሽጎ ብዙ የቆየ ባይሆን ጥሩ ነው ይሄ ቆንዶ በርበሬ እንደዚህ አይነቱን በትጠቀሙ ጥሩ ነው ፍሬሹ ማለት ነው። ቆንዶ በርበሬ ከእርድ ጋር መጠቀማችሁ በኋላነት የሚመከረው ጥቅም ምንድነው? ሰውነታችን እርዱን እንዲጠቀመው ማለት እንዲወስደው ይረዳዋል አብዞርብ እንዲያረጋው ማለት ነው። በጣም በ 20 እጥፍ ሰውነታችን እንዲጠቀመው ያደርጋል። ስለዚህ እርዱን ብቻውን ከመጠቀም ይልቅ ቆንዶ በርበሬ ሁሌ ማድረጋችሁን አትርሱ ውሃ ጨምራለሁ። እንደምትፈልጉት ያህን ነው ውሃ የምትጨምሩት ማለት ምን ያህል ፔስት ማዘጋጀት እንደምትፈልጉ እናንተ አንተ አንተ ምትጠቁት ስለዚህ እኔ ወላችሁ ግማሽ የሻይ ስኒ የሚያክል ጨምር ያለሁኝ እርድ ውሃ ከዛ ሁለት የሾርባ ማንኪያ የሚሆን ደሞ እንደዚህ እርድ ጨምራለሁ ከዛ ማስለዋለሁ ቀስ ይያል እንዴ ቀስ ይያልኩኝ አማስሏለሁ በሚፈልጉ አይነት ይዘት እስኪያመጣ ማለት እንደ ክሬም አይነት መልክ እንደ ይዘት እንዲኖር አማስሏለሁ ከ8 እስከ 9 ደቂቃ ወይስ ከ10 ደቂቃ ሳቱ በጣም ሰል ማረር እንት ማለት የለበትም በመካከለኛ ሰዓት አድርጋችሁ እያንተ ከተካችሁት ታቆዩታላችሁ ከዛ ቆንዶ በርበሬና ሌሎቹ ነገሮች ጨምራላችሁ ቆንዶ በርበሬው ጨምርበታል ነጭ ሽንኩርቱን ጨምራለሁ ዝንጅብልውን ጨምራለሁ 
ከዛ ሌላ አላሳያችሁ ነገር ምንድነው ማር ያስፈልገኛል ማሩን ግን መጨረሻ ላይ ስለምጨመር ማር ጨምራለሁ ማር መጨመረው ግን መጨረሻ ላይ ነው በተቻላችሁ አቅም ንጹህ ማር ለማግኘት ሞክሩ ኦርጋኒክ ወይም ደግሞ ቢዮ የሚባለው ግዙ ጀርመን አገር ያላችሁ ቢዮ ነው የሚባለው ንጹህን ግዙ ደምን ያው ንጹህ ነገር ምን ግዜም ለጤና በጣም ጥቅም ስላለው ነው ኢትዮጵያ ያልኩ አላችሁ ንጹህ ማር ፈልጋችሁ ንጹህ ማር ተጠቀሙ ይሄንን ግን መጨረሻ ላይ ነው የምትጠቀመው አብር ያላ በስለው መጨረሻ ላይ የምትጠቀምበት ምክንያት ምንድነው ማሩን እሳት ሲነካው ወይም ደግሞ ስና በስለው ውስጥ ያለው ንጥረ ነገር ወይ ደግሞ ውስጥ ያለው ጥቅም ይሞታል ይቀንሳል ስለዚህ ጥቅሙን ስለሆነ ምን ፈልገው ለማጣፈጥ ሳይሆን መጨረሻ ላይ ጨምሯለሁ ካወጣውት በኋላ ትንሽ ቀዝቀዝ ይሲል ወይ ደግሞ ካወጣውት በኋላ ሳቱን ካጠፋው በኋላ ማለት ነው ስለዚህ ይሄን እንደምታዩት እየደን ተከተከ ነው ሰባት ደቂቃ ላይ አድርገዋለሁ ሰባት ደቂቃ ስንት ተከተክ ተዋለሁ በጣም የወፈረ ከመስላችሁ ትንሽ ውሃ እየጨመራችሁ የዘቱ ማስተካከል ትችላላችሁ ትንሽ ውሃ ጨመርበታለሁ እሳቱን ቀነሳርጉ እንዳያርባችሁ ነጭ ሽንኩርት ስለጨመራችሁበት እንደዚህ ያረጋችሁ ሰባት ደቂቃ ያህል ስምንት ሰባት ደቂቃ ታንተ ከተኩትና ታወጡታላችሁ ከዛ እንዴት እንደምታረጋ ሳያያችኋለሁ እንደምታዩት ደቂቃውን ጨርሷል አወጣውአለሁኝ ይሄን ያህል ይዘት እንደዚህ አይነት ይዘት ኖሮታል ትንሽ ቀዝቀዝ እንዲል ተጠብቀውና አንድ ሾርባይ ማንኪያ ማር ጨምርበታለሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ወደ ወርቃማው መጠጥ አሰራር እንገባለን ወደ ወርቃማው መጠጥ አሰራር ስንገባ ለዚህ ስራ የሚያስፈልገን ምንድነው ወተት ያስፈልገናል ወተት ያው የላም ወተት ቢሆን ጥሩ ነው ለምን ወይላ ሞተት ማጥጠቀሙ ሰዎች ግን ማንድል የሶያ የተለያየ ኮኮናት ኦይል ቢያንን መጠቀም ትችላላችሁ ይሄ ቢሆን ግን ተመራጩ ምንድነው ካልሽየም እና እነዚህን የመሳሰሉ ነገሮች ስላሉት ያ ደሞ እንደነገርኳችሁ ከመገጣጠም ያካል እና ከሌሎች የጤና ጠቀሜታዎች ጋር አብሮ ከእርዱ ጋር ጥቅም እንዲሰጠን በማለት ነው የምትፈልጉትን ያህል ወተት ትጨምራላችሁ እኔ አንድ ሰኔ ነው ለራሴ ነው ማዘጋጃው አሁን አንድ ሰኔ የሚሆን ወተት አፈላለሁኝ ስለዚህ እዚህ ጋር አሁን ነግራችሁን ፈልገው ነገር ብዙ ሰው የነጭ ሽንኩርት ትሽታውን ይጣላል ነጭ ሽንኩርት አይወድም ስለዚህ ይሄንን አሁን ከዚህ መጨመር ይችላልው ከሰራው ፔስቶ አንድ የሻይ ማንኪያ ጨምሬ ማፍላት ይችላልሁኝ ግን ነጭ ሽንኩርት ስላለው ይሄንን እንዳትጠቀሙ ማትፈልጉ ሰዎች ማለት ነው ሌላ ማራጫ ሳያያችኋለሁ ይሄንን መጠቀም ማትፈልጉ ሰዎች አንድ የሻይ ማንኪያ እርድ ትጨምራላችሁ ጣዕሙ ስለሚያስቸግር ነው እርዱንም ጣዕሙን የማይወድሰዋለ ስለዚህ እርዱን ጣዕም የሚቀይርላችሁ ደሞ ቀረፋ ተጨምሩበት አንድ የሻይ ማንኪያ ቀረፋ አንድ የሻይ ማንኪያ የተፈጨ ዝንጅብል ደረቁም ካላችሁ ወይም ደሞ ፍሬሹም ካላችሁ ፍሬሹን ለዛ ስለተጠቀምኩበት ይሄው አንድ ደረቅ ዱቄቱን ጨምራለሁ አንድ የሻይ ማንኪያ የሚሆን ጨምራለሁ ይሄንን አማስለዋለሁ ይሄን ያማሰልኩት ምን ጨምራለሁ ቆንዶ በርበሬ እንደነገርኳችሁ ጥቁር ቆንዶ በርበሬ በሰውነታችን ውስጥ እርዱ ገብቶ ቶሎ እንዲሰራ ማለት ሰውነታችን እንዲጠቀመው ስለሚረዳ እሩ በሻ ማንካም ይሁን ቆንዶ በርበሬ ጨምርና ትንሽ ወተቱ ሞቅስ ኪል ወይ ደሞ በጣም መንተክተክ ሳይሆን ሞቅስ ኪል ያማሰል ተደቀዋለሁ ማለት ነው ይሄ አሁን ትንሽ ቀዝቀዝ ስለላለ ማር ጨምራለሁ ማር አንድ ሾርባ ማንኪያ የሚሆን እንደዚህ ጨምረበትና አማስዬ ወደ ብልቃጥ አስገባዋለሁ ስለዚህ አሁን ማሩን አቀላቅየዋለሁ ይሄንን የሚመስል ይዘት አምጥቷል ትንሽ ጠቁሯል መስአይ ታያችሁ ብርሃን ያንሰኛል ለካሜራው እንደዚህ አይነት ስለዚህ ወደ ይሄን ንጹህ ታጥቦ ደረቀ እንደዚህ አይነት ብልቃጥ ውስጥ አስገባዋለሁ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ እንደዚህ አይነት የእርድ ፔስቶ መጥቶልናል ይሄንን ከድን አርጋችሁ ቀኑን ትጽፉበትና ከ2 እስከ 3 ሳምንት ፍሪጅ ውስጥ ያስቀምጣችሁ በየቀኑ አንድ አንድ የሻይ ማንኪያ እንዴት አርጋችሁ ከምግብ ጋር ከምግብ ጋር ምግብ ሲሰሩ ምግብ ውስጥ አንድ የሻይ ማንኪያ መጨመር ትችላላችሁ እንደ ሻይ ደሞ ውሃ ታፈሉና የፈላው ሀ ትንሽ ትንሽ ከስከስ ስኪል ተብቃችሁ እንደነገርኳችሁ የማሩን ጥቅም ላለማጣት አንድ የሻይ ማንኪያ አድርጋችሁ ውሃውን በጠጣችሁ 
መጠጣት ትችላላችሁ ወተት ውስጥ አርጋችሁ መጠጣት ትችላላችሁ ነጭ ሽንኩርት ስላረኩበት ነጭ ሽንኩርቱ ማይረብሻችሁ ከሆነ ነው ብዙ ሰው ነጭ ሽንኩርት ያው አፍ ያሸታል ምናም ብሎ ስለሚያስብ ነጭ ሽንኩርቱ ማይረብሻችሁ ከሆነ ነጭ ሽንኩርቱ ድታችሁ በዝንጅብሉ ብቻ መጠቀም ትችላላችሁ ወተቱ በእነዚህ አይነት ሁኔታ እንደመፍላት ብሎ አላጥቻለሁ ስለዚህ ላይ ላይ ያጨመርኩት የቀረፋው እንደዚህ አይነት ሰፈፍ ነገር አምጥቷል ስለዚህ ያንን አጥልጌ ቀዳውና ከታሽ ላይ ትንሽ ቀዝቀዝ ስኪል ተጠብቄ ማሩን ጨመረ ይጣጣዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንደመታዩት ትንሽ ቀዝቀዝ ሲል ጠብቄ ማሩን ጨምራለሁ። ማሪያው ለምትፈልጉት ማር ራሱ አንቲባዮቲክ ነው ነጭ ሽንኩርት አንቲባዮቲክ ነው ዝንጅብል አንቲኢንፍላማቶሪ አንቲባዮቲክ ነው በጣም ብዙ ጥቅም አላቸው እንደምትናው ነው በጣም የሚያምር መልክ ነው ያለው ጎልደን የተባለው ለዛ ነው ወርቃማ ነው መልኩ በጣም ደስ ይላል ይውላችሁ ደስ የሚል መልክ ነው ያለው እንደዚህ አርጋችሁ ማቅረብ ትችላላችሁ ያው ነው እንግዲህ ለራሴም ቢሆን ትንሽ ማሳመር ስለምፈልግነው ቀረፋ ከሊያረገበት አለ ወቀረፋ ነስነሳርጊ ጣአሙም ደስ ይላል ጨምራለሁ እንዴት እንደማረክ አሳያቸዋለሁ ግማሹን ሸፈነውና ግማሹን እንደዚህ አይነት እቃ ካላችሁ ራሱ አሪፍ ነው ለመነስነስ እንደዚህ አይነት ወንፊትነት ያለው ራሱ መነስነስ ያለው ማለት ነው ከሌለ ግን እንደዚህ አይነት ማጥለ ያርጋችሁ ማጥለያ ላይ ማረክ ትችላላችሁ እኔ ራሱ ስላላው ግማሹን ብቻ እንዲሆንልኝ ጨምራለሁ ኦፕስ ፈሰሰ ሽክሬሎ ያው ስትሰሩ ኪችናችሁ ማቆሸሽ አይቀርም ግማሽ ነው ማረግበት ለአይን ደስ እንዲል ለሰውም ስታቀርቡት ይውላችሁ ግማሽ የሚያመር አይነት መልካም ጥቷል ቀረባር ያሳያቸዋለሁ ካሜራው ዛሬ ካሜራ ማንም ራስ ይስሉሁን እኮ ይቅርታ ጠይቃለሁ ለካሜራው ጥራት እንደዚህ አይነት መልካም ጥቷል እንደምታዩት ኮልደን ነው በጣም ያምራል ያው ቢጫ ነው ምንለው በተለምዶ ግን አሁን ካሜራው ላይ ስታዩት እንደዛ በጣም ቢጫ ሆኖ ስለሚታይ ነው ይሄ ደግሞ ውሃ ፍልቻለሁኝ ለባለቤት ይሄ ደግሞ በሻይ መልክ ሰጠዋለሁ እዚህ ጋር ከድስት ውስጥ ይቀራለ ስሰራ ወይም ለእናንተ ለማሳየት ያህል ከጠርሙሱ ብቻ መርሻለ ያው እንደምታዩት ነው ከሰራውት ደግሞ ከዚህኛው ከፔስቱ አርጌ አንድ ማንኪያ ለባለቤት እየሰጣውallo ማለት ነው ይሄ ራሱ መስታውት በጣም የሚያምር እንዶ በጣም የሚያምር መልክ ነው ያለው ተመልከቱት የሚያምር ወርቃማ መልክ ነው ያመጣው ይሄን አድርጌ በሚንፈልገው መልኩ እሱ በሻይ መልክ በሚንፈልገው አጣፍቶ ይጣቀማል ማለት እንፈልገው ይሄን ማሪ ጨምራ እኔ ግን እንደዚህ አድርጊያለሁኝ እንግዲህ እንደሚጠቅማችሁ እርግጠኛ ነኝ ሞክሩት ያ ብዙ ጊዜ እንጠቀመዋለን እንዳልኳችሁ ነው በኪኒን መልክ በ እንደዚህ በመጠጥ መልክ ስለዚህ ጠጡ ተደሰቱ ጤናችሁን ጠብቁ የኔ ይሄንን ይመስላል እ በጣም ነው የሚጣፉ ጤናችሁ ሽንኩርት ይዝንጀብሉ እንጀቀረፈው አንድ ላይ በጣም ነው ደስ የሚለው በጣም ነው ደስ የሚለው ስለዚህ እሱም ሻይ ደሞ ስለታለሁ እንግዲህ ሞክሩት ሰርታል ሞክሩት ተወዱታላችሁ ተጠቀሙበታላችሁ አኔ በጣም ተጠቀመብታለሁ እነት ለመናገር እዚህ መከታጠሚያዎች ይለይ ያማ ይነበረ በጣም እጅ ይለይ ስለዚህ ይሄንን ይርድ መጠቀም ከጀመርኩ ጀምሩ እግዚአብሔር መስከን እንደናለ ሌላ ሳል ነግራችሁ ማለፍ ማልፈልጎ ምንድነው ይሄንን ይርድ ፔስት ወይም ደግሞ መጠጥ ስታዘጋጁ በተቻላችሁ አቅም ከኮኮናት ኦይል ካላችሁ ከኮኮናት ኦይል ጋር ወይ ደግሞ ከኦሊቭ ኦይል ጋር ወይም ደግሞ ከአቮካዶ ኦይል ጋር ተጠቀሙት ለምንድነው ሰውነታችሁ በበቂ መልኩ እንዲጠቀመው ይረዳዋል የቆንዶ በርበሬው ጥቅም እሱ ነው የነዚህ ዘይቶች ጥቅም እሱ ነው እሳት ላይ ምን ተከተከበት ምክንያት እሱ ነው መሞቅ ምን ተክተቁ ከዘይት ጋር መቀላቀሉ ለነዚህ ጥቅሞች አሉ ለሰውነታችሁ 
ለምን በዋናነት የሚጠቀሙ ጉበታችን ነው ጉበታችን ዲቶክስ ያረጋዋል ጉበታችን ውስጥ ያለውን ቶክሲክ የሆኑ ነገሮች መርዛም የሆኑ ነገሮች እንዲጣራ ያድርግልናል ስለዚህ ለዛ ነው ጥያቄ ከተጫረባችሁ ይሄ ነው ለምን እንዳን ተከተኩትኝ ለምን ኮንዶ ብርበሬ እንደገባ ለመጥቀስ መከር ያለው ስለ ዘይቶቹ ነው ሳልናገር ያለፍኩትና እሱን ለማናገር ፈልጌ ነው የምታገኙትን ዘይት ማለት ኮኮናት ኦይል ቢሆን ተመራጭ ነው ኮኮናት ኦይል ማታገኙ ወይ ደሞ ጣአሙን ማትቁዱ ከሆነ ለምሳሌ ባለቤት እኔ አሁን ኮኮናት ኦይል አይወድም ስለዚህ ኦሊቭ ኦይል ወይ ደሞ ያቮካዶ ኦይል እንጠቀማለን ፔስቶ ውስጥ ጨምራችሁ ማዘጋጀት ትችላላችሁ ወይም ደሞ ከመታበስሉት ምግብጋ ቀላቅላችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ሰውነታችሁ በበቂ መልኩ እንዲጠቀመውና ጥቅም እንዲያገኝበት ይረዳዋል ከዛ በተረፈ እንደነገርኳችሁ ነው ኦፕሬሽን መታረጉ ሰዎች ካላችሁ ከተወሰነ ቀን በፊት ይሄንን መውሰዳችሁን አቆሙ ከባድ የወራበ መፍሰት ያለባችሁ ሴቶች እንደዚሁ ካላችሁ ሀኪማችሁን አማክሩ ወይ ደግሞ በጣም በትንሽ መልኩ ለመጠቀም ሞክሩ ወይም ደግሞ የወራበ በመታዩ ሰዓት አቆማችሁ ከጨርሳችሁ በኋላ መጠቀም ይችላልላችሁ ይሄንን ለመከራችሁ እንዳለሁኝ ያው ለህፃናት ጣዕሙ ማይመከርም ለህፃናት አልመከርም ለህፃናት ከመናዘጋጀው ምግብ ጋር ጨመረን መጠቀም እንችላለን ቀጥታኔ እንዳዘጋጀሁትኝ ይሄ በነጭ ሽንኩርት በዝንጅብል የተዘጋጀውን ነገር ለህፃናት ለመጠቀም አልመከረም እኔም ለህፃናት እሱን አልተጠቀምም አይወስዱላችሁም እሱ ስለዚህ ከምግብ ጋር ጨምራችሁ ተጠቀሙትላችኋለሁ እኔ ጥቅም አግኝጀብታለሁ እናንተም እንደምትጠቀሙበት ተስፋ አድርጋለሁኝ ግን ድጋሚ መናገርን ፈልገው ነገር ኮንሲስታንሲ የሚባለው ነገር ወይም ደግሞ ጸናት ያስፈልጋችኋል ቶሎ ጀምራችሁ ጥይት ለማየት አትጓጉ ቢያን ሳንዶር ተጠቀሙ ከዛ ደግሞ አንድ ሳምንት ያላርፋችሁ ድጋሚ እንደዚህ ስለዚህ በአንድ ሳምንት በሁለት ሳምንት ውስጥ ለወጥ አትጠብቁ ለምንም ነገር ሰውነታችሁ ላይ ለምትጠቀሙት ነገር ማለት ነው ስለዚህ በተለይ አንድ 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 ነገሮች ቶሎ ለውጥና ይባቻለን አንድ አንድ ነገሮች ግን ጊዜ ይፈልጋሉ ስለዚህ ጊዜ ይፈልጋል እንደምትጠቀሙበት እንደምትወዱት ተስፋ አድርጋለሁ በሻይ መልክ በወተት ጋር በተለይ በመንሰራችሁ ምግቦች ውስጥ በሾርባ ውስጥ ጨምራችሁ መጠቀም ትችላላችሁ የማይወድ ሰው እንኳን ካለ ምግብ ከሰራን በኋላ እናንተ የምትመገቡት ሳህናችሁ ላይ ጨምራችሁ መጠቀም ትችላላችሁ በቀላሉ ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን መከራችኋለሁ እንግዲህ ይሄን ቪዲዮ አይታችሁ አስተያየታችሁን ጥያቄያችሁን መውደድ አለመውደዳችሁ ላይክ በማድረግ ኮሜንት በመስጠት ሼር በማድረግ አሳዩኝ ግለጽልኝ አመሰግናለሁ